心胸，前往彼岸残缺的愁，这一次握紧命运，绝不低头。都跑了，就剩下我们几个了。都是些妲己的出身，别跟我说这些了，赶紧把这屋子给我打扫干净。走，快快快，来，让雨、啊，迎春抱夏，你们去打点水来。福东去南八部，立秋过来帮忙，去通知大家把家具搬进来收拾一下。要么干活，要么出去，别在这儿碍事。看看你们的主子，你们看看。走吧，三夫人，走吧，走走走走走走。我们还是先出去吧。苏嬷嬷，你跟金娥，完了把那东西都点一点，做到心中有数，日后好做安排。是。这些丫鬟们都是不中用的，明天得赶紧再采买几个家丁，再找人手，快快开出几间大房来，才好过活。都什么时节了，还要买人？就现在跟来的这些，恐怕日后都要遣散干净。老夫人，别说落到今日，就凭府里带出来的这些东西，比起寻常人家，也是羊堆里跑出骆驼，大得多了。咱们娘儿们都节俭一些，三年五年总能过去，不至于连个下人都用不起吧？这日子还是得过的。能不能过，靠的不是这些死物，是人。英珍啊，你身子若心眼软，眼下这情形不指望你做什么，顾好自己的身子，跟邱姨娘一道把三个孩子照顾好，旁的不用多想。是，桂兰，平日里你的心里只装着玻璃一个，万事不放在眼里，今后可不成啊！你要帮衬着金娥，听见没？是老夫人，哎，这玉儿刚嫁进咱们花家，就跟着遇难，是我们花家对不起你。老夫人，行了，玉儿年纪轻，你们这些做妯娌的，平日里多照顾些，往后这日子不好过，我们须得同舟共济，才能熬得过去。是。是如今官家降罪，京中亲戚故旧，必定避之唯恐不及，这是人之常情，不要怨恨。静儿、贤儿在婆家的日子也不会好过，莫去给他们添麻烦。你们各自娘家，暂且别联系，不要连累他们。是
。好了，你们都去吧。金娥，你先留下来。你是个要强之人，从前涨价变难，如今之难，更不可同日而语。老夫人，我行的。他们父子六个，但凡有一丝生机，哪怕倾家荡产，也要去救。倘若他们回不来，老夫人，别担心。养老育幼，操持经营的事。只要老夫人在，金娥都能帮上忙。从前你能打理内宅之事，是因为有男人在外面顶门立户。可如今天塌了，就说这些东西，家里每个男子，任凭谁闯进来，都能堵截了去。有困有钱，终究不成。明日要想法子，疏通打探。看看官家究竟是什么心思。倘若果真苍天不仁，我们必须尽快寻一个可靠的男人，聘请也好，入赘也罢，得替我们一家妇孺管事当家。嗯、父亲，我想吃饭，植物园去不去？花儿怎么没回来呀、啊？看见你弟弟了吗？不知道哪个勾栏瓦舍里去流连，都是你们惯出来的好二郎。父亲莫要动怒，待会儿你混小子回来，看我怎么收拾他。呃、啊！啊！孙儿回来晚了，未能陪祖父用饭。大错特错啦！都回来晚了，还不滚进来吃饭？在外面弄什么鬼？进来吧。哦，娘。干什么去了？居然和这鬼斗在一般！祖父，我今天可累坏了。我看了一天傀儡戏，嗯，我看这玩意儿实在是太好玩了，我就找那个卖艺的买了一个，等练两天我也能演了。嗯，花了几钱？啊，两百钱。两千？方才还说食不言寝不语的，这买都买了，怎样让孩子先吃口饭不是？吃吧吃吧，吃吧，谢谢姐。雪儿，你来功课如何呀、啊？万过年去。你就该科举应试了。是，七儿不敢懈怠。好，女儿不敢懈怠，就是。父亲，怎么有事？我有事急需用钱，不知能否找上房先预支些？你又不像焕儿。整日在外头浪荡，吃住都在家里，有什么地方需要用钱的？你需要买文房书册，尽管去告诉你母亲，让她差人去买便是，功课要紧，听到了吗？我借你点儿，你知道娘一个月给我支多少钱吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？知道吗？别走啊
昨日听闻恩师出事，我便去找同门们一起凑了些钱，商议对策。若救不出先生，便送去给花家内眷了，也算尽一份心。师母年迈，家中尽是妇孺之辈，如何能过活？陈兄，你我皆是白衣，我虽有心帮忙，可实在是囊中羞涩。啊，不要紧，我这里还有一些，可以暂时帮助。若靠银财接济，我们帮不了多少。可画家眼下之忧，恐怕不在钱财。先生待我不薄，如今满门妇孺，我们绝不能袖手旁观。只要我说，你去准备那些衣服、吃食，我呢，我就想办法去把房子抵住。虽然是南方，但这荒野之地夜里依旧寒冷，这连床铺都没有。这些稻草都是干净的，可以睡。怎么睡啊？这么多人，这上上下下的，要我们跟下人们睡在一起？大家睡在一起还暖和一些。嘘，你们都小声点。老夫人在卧房已经歇下了，再忍几天，添了家具铺盖就好了。丫鬟们在旁边也好伺候。那能不能多添些炭火啊？这么一大间屋子，这……母亲，这一点炭还是我从厨房翻出来的，烧完就没有。丫鬟们，住在这两个角落，睡下吧，不许吭声啊！是的，是。睡吧，睡。哎，我不睡，这到处都是脏的，我衣服也是脏的。红泪，小姐，我要洗澡，你去烧水。背上香薰，小姐，这这没有柴火也没有浴桶，再说澡都香薰也没带出来，没有这些也要洗澡？这走了一日，浑身都是灰土，你们睡得下，我可睡不下。哎，小姐，小姐，不管他蓉儿，怎么哭了？是姐姐，我们以后怎么办呀？就一直住在破房子里呢，我又怎么？来的时候看到路边的人了吗？看见了，都是人了，都在笑话我们。你看这天底下的男女老幼，跟我们都一样，有手有脚的，饿不死的啊。那你说爹爹他们能回来吗？花家本世及旁之家产已全部查抄，列有清单。华义正书房中发现些已刊印的旧作，未见有新的书稿。哎，今日阴天，我身上的旧伤疼得厉害。札子，明日再看吧。觉得我的演戏回来了，来，坐。你被上的时候还是个半大孩子，如今已经是顶天立地的男儿了。伯父却老了。伯父春秋鼎盛，只是操劳了些。不用哄我啊！我年轻的时候，生杀赏罚，绝之讹情。如今老迈，念头也钝了。时常会想，做的究竟是对，还是错？对如何，错又如何？朕为天子，能恩泽四海，亦能鞭笞天下。宴席，记住，宁杀错，不放过。是，你也一日一夜为休了吧？自回京，还未归家吧？
今夜就不必宿在宫中了，回家去、啊，看看你父亲。是。孝王殿下，哟，怎么还破了相了？军营里常操兵戈，难免有磕碰，比不上殿下在京中悠闲。我还以为你死在北边呢，没想到一转眼儿，又跑回关家跟前了。哼，其如海那么得爹爹信任，怎么说仗死就仗死了？原来是为了你。今日事忙，改日再与兄长叙旧。演习。我这个做兄长的提醒你一句：皇都可不比别的野地方，眼睛多着呢。今日官家能为你打死齐如海，明日就能为了新司使的一句话打死你。你早晚会知道，在官家眼里，你也没什么不可。那倘若兄长见了新司使，还请劳烦替我美言几句。来来来来来，来来，披上披上。哎呀，这是什么地方？你也敢往水里下？要学屈原，也不挑节气。真是的，我怎么从没觉得皇都的冬天这么冷的呀？傻丫头，这以前府里啊有炭火，有暖毡啊。是你街上脚啊，从小就比旁人裹得好，既要好看，便免不了受些罪。别说了，肚里没粮，早点睡吧。哎，以前到了这个时辰，正好来一碗鲨鱼翅饼，脾胃啊都暖乎乎的，还能打会儿牌。娘，这屋里这么黑，为什么不点灯？去买蜡烛，跟从前一样，把屋里照得亮堂堂的啊！你哥的墨锭也要再买上几块，不论在哪儿，这功课咱不能落下。我的香发油忘了带，木西味的，要买一瓶。但婶子，我想吃棉花汤饼，还有酥油爆炉。婶子，咱还有钱，多买些。林哥，你倒没忘了这葫芦里的兄弟。给爹爹买爹爹。买买买，要的缺的全记下来，明天天亮就进城，把缺的都给我买齐全了，知道吗？周叔，你怎么回来了？我们一进去啊，就跟老太爷、老爷们分开了。那些当差的验明了我们的身份之后啊，把管事的账房的留下了，其余的奴婢啊，就都给放了。我原打算留在老太爷身边伺候着，可是被他们给打出来了。那你如何找到这儿了？我我这一路啊打听过来，他他们有人说你们是出了城朝这个方向来的，我这心里就寻思啊，大概是这儿，因为我以前呢送过老夫人来过几次这庄子，所以周叔啊，怎么只有你一个人回来呢？那些家丁啊、护院呢、李贵呢？我没拦住他们，他们都跑了，都跑了。嗯，月前从没少给，就养出一窝白眼狼来。如今花家还没全倒呢，算了，那些家丁们都五大三粗的，真的是到园子里面来，我还有些不放心呢。行了，钟叔，先进去休息吧。哎，大姑娘，钟叔毕竟是男仆，也要跟咱们睡在一起。对对对，我我我能见你。钟叔，还是去竹楼里睡吧。志哥，二夫人说的对，我
，我一个男的哪能横在屋里呀、啊？没事，这皇族这天儿，哎，不算太冷。虽然夜里头难熬啊，但是扛一扛，能过得去。<笑>我跟你讲啊，当初没你爹的时候，我跟老太爷。满出去跑的时候，在雪窑子里我都能睡过啊！行了，回去吧啊，别让风吹着。哎，那是？是季修斯的茬子，一路跟过来的，估计一时半会儿是不会走。萧逸，你终于回来了，咱们回家去。我刚得到宫里的消息，就叫人把你屋子收拾干净。只是赶得匆忙，你先住住看。若有什么不惯的地方呀，马上告诉我。你爹爹这几天在玉清观闭门修观。我已经派了快马传信给他，应该明天就能赶回来了。不用麻烦了，萧姨，我住不久的，赶快走。走？去哪里啊？还要去那苦寒之地吗？回宫里。哦，想必官家那里是忙，那你得了空，多回府里看看。我给你炖了盅当归羊肉，已经放进房里。芍药怎么样？好。已经长成大姑娘了，你怕认不出她了。我去看看。好，我带你去。王妃。王爷这些年把芍药关得紧紧的，我也劝过他，可王府生出一个心智不全的女儿来，确实不祥之兆。若被外人知道了，定会传得沸沸扬扬的，所以就对外说她是病了。芍药心魂有缺，也确实受不得外人打扰。啊，不过你放心，这些下人们断不敢怠慢她。芍药并非生来就心智不全的，或怎会不知？你走的这些年。王府将城里城外的名医都寻遍了，芍药自幼就是抱着药罐子长大，可未见效用。王爷也是没有办法，他有他的难处芍药，芍药，我是。芍药，这是哥哥。哥哥吓着你了，哥给你赔个不是。你不是。他平时喜欢这些。嗯。芍药这些年都在这个院子里面治病
。屋里屋外煮折晒着的都是药材，饮食起居也都同药打交道。往来的郎中也只敢跟他聊些医术。日子久了，他也就学起医术来。平日里就做些药膏、药丸子玩。啊，前几日院子里来了一只小猫，脱皮少毛的，全是伤。伤药说要给他治伤。就翻了好些日子的医书，也不知道从哪儿做了那么多的药膏，每日啊就往那小猫身上抹呀抹的，居然真的让他把小猫身上的伤治好了，也不知道从哪里看来的药方子，就那么。哥哥帮你把这些药装进罐子里。装吧，小姨，我想单独陪他一会儿。嗯，我好冷。嗯嗯，忍忍啊，忍忍就好了。哎，这个死丫头，门也不知道关个牢，怕夹着尾巴吗？
先谢。谢，父亲。小史同我讲，说你回来了。我后半夜启程往回赶，看你没有在房间，我就知道你爹是到这儿来了。这场大火已经过去十年了。最近，我常常在夜里梦到你母亲。多谢您了。还能记起他来。这次回来能待多久？不走了。好，明日你爱吃什么，吩咐厨房做。明日我还有事。那好，早点歇息吧。西二离京多年，难免回家会有些生疏，慢慢就好了。我离京之前，有何曾对我亲热过？我家皇兄他真是好手段，嗯，他猜忌我们兄弟几个也就罢了，现在连我的西二他也要抢走，锁在身边，日日相伴。我跟你讲，我不怪西二，西二他是个好孩子，只是当年。入宫的时候，他尚且年幼，还分不清是非亲疏。希儿，他现在已经长大了，也回来了，他会懂的。这些年来，不委屈你了。王爷，这是哪里话？周妃罹难，留下两个孩子，你还那么年轻就当了继母。这些年来，府里这些闲言碎语，我都是知道的。可是我更知道，没有人比你对这两个孩子更好了。你自己服侍乱了，绝育的药，从此不能再有亲骨肉了。你真的觉得值得吗？继母也是母亲啊。王爷的苦楚，臣妾都明白。王府多一个子嗣，官家就多一份猜忌。只要王爷安心，心儿能孝顺，我做什么都可以。人没事就好，是，其他的都不重要。老钟啊，多亏了你了。哎呦，回老夫人不是我，是是是是大姑娘，她正着把门开开了，要不然我发现不了。老夫人，幸好您没跟我们睡在一块儿呢。这好好的，怎么都睡被窝去了呢？烧木炭时屋里不能关紧门窗，若是烧得不巧，人是会闷死在里面的。不对呀、啊，我们前半宿还在那儿聊天解闷。我想起来了，我们睡下的时候，大姑娘还在外头呢。你明知道会闷死的话，干嘛把隔门关得这么死呢？不是我，我睡着以后又有人把门关紧了。不是你。大伙都睡着了，难不成是鬼啊？哎，大姑娘，你一时大意，夫人们又不会怪你，你你硬着脖子不认干什么呀？秦姨娘，或许真的不是侄儿呢。那你倒说说呀，不是他是谁呀？是秦姨娘关的门，我看见了。哎，这个死丫头，门也不知道关个牢。嗯、李哥，你这会迷迷糊糊的，怕是看错了。不是我，不是我，不是我。
不是我，不是我，我睡得跟死尸一样，不是我，老夫人，我冤枉啊！老夫人，老夫人，不是我。他是一个小孩子，平白无故的冤枉你个姨娘做什么？啊、我要不是为了这些孩子，早就跳井死了。我还在这里受你们冤屈。你就是个下人，装什么样子？当真不能发卖了你？嘿，二嫂，卖不卖他，应该是我说了算吧？你的意思是李哥在说谎了？他有没有说谎，我真的不知道。秦姨娘是你房里的人，秦姨娘当然是我房里的。你说小孩子是不会撒谎。别吵了！打！老夫人，我父亲会发。二嫂，管好你自己房里的人。我的预言大将军死了天容海色，本称金。这儿，嗯，今日为何爬上去解烦呢？因为他们都不愿意爬呀。我既会爬树，想来爬这个没什么难的。那么，周师们为何不爬呢？他们是不会吗？他们在争斗，在暴雨里、风浪里，各自为各自打算。可谁都不去做的话。说不准船会翻了呀。嗯，也说不准船不会翻，但倘若有人爬上了桅杆，稍有不慎掉进海里，或中了雷电，那就断无生机了。有了这样的权衡，他们谁都不肯为旁人去冒险。侄儿，你自有心思成境，不知畏惧，有时候是好事。但有时候，就不是，不是力所能及的事，就不一定要去做。应知有所为，有所不为。祖父，我听不懂了。譬如今天这个事，你善爬树，便不假思索地爬上去。你头一次出海，对这情形一无所知。若有万一，你让祖父怎么办呢？又倘若……你中途怕了，后悔了，又如何能回头呢？侄儿，你年纪尚小，前面的路还长，无论你如何抉择进退，都应该好好的想想，做与不做，为何要去做？只有心中有了抉择，路才走得明白。倘若……叫你再选一次，爬上的桅杆值得吗？自然值得，因为祖父在床上呀。<笑>侄儿，可会怪祖父？小小年纪，便随我四方奔波，历尽风浪艰难。这般日子哪里不好？侄儿想永远跟着祖父，读万卷书，行万里路。可怜天生我侄儿，是个女儿身。再长几岁，你便办不得书童了。祖父，那是北极星吗？对。昨儿我看见有人举个木牌对着星星看。那是千星版。海天茫茫，要靠星斗辨明前路。只要找到正确的那颗星，最终就能抵达去处。
。沈杰，这外面有清修寺的茶子在看着。不要紧，我们是光明正大来探望的。师母安好，夫人好，在下陈志、于中友、沈七。事态炎凉，没想到尚有三位君子。老夫人，我带了些衣被吃食，就在外面的马车上。你们能来，已难能可贵了。我们怎能凭空收受你们的恩惠？粗剪。